Una torre e una capriola e un bambino, Peppino, che da piccolo aveva il sogno di fare il sindaco. Come sono stati questi anni? Allora, il 5 di giugno eh, ho compiuto i primi 5 anni da sindaco, anche se c'è stata un'interruzione di 7 mesi per commissariamento del Consiglio Comunale per vari motivi. Sette mesi in cui poi lei si è dovuto dimettere, ha sciolto il Consiglio, sì, sì, una situazione consiglio, particolare. Sì, sì per problemi che ci sono stati anche nella vecchia maggioranza. Eh, il 22 di settembre eh, 2020 ci sono state il rinnovo delle elezioni amministrative del Comune di Serra Capriola con tre liste in campo, la lista dell'ex sindaco di 10 anni e eh, un altro del, dell'opposizione e io personalmente. Abbiamo vinto con il 54% dei del suffragio universale diciamo, di Serra Capriola. Un bel consenso. Un bel quindi. consenso, sì, sì. Ho una bellissima squadra che mi onoro di rappresentare, una lista civica eh, formata da persone di varie estrazioni politiche, di varie estrazioni politiche, e una bella squadra, eh, vincente e molto disponibile, dal più giovane che ha 30 anni al più anziano, il vice che ha 60 anni, ah, passando una... per i 40 anni, 50 anni. Io personalmente che ho compiuto 56 anni mesi fa. Tra l'altro lei è uno dei pochissimi sindaci che eh, fa questo come sua attività principale, si come è messo in aspettativa. Come passione a servizio della mia comunità. Io sono stato eletto la prima volta consiglio comunale nel 1988, nel maggio 1988. Ininterrottamente per 33 anni ho fatto sempre il consigliere comunale sia di maggioranza che di opposizione Uh, nelle precedenti uh, tornate elettorali per dieci anni circa ho fatto il vice sindaco, l'assessore e da cinque anni faccio il sindaco. Un sogno che aveva da bambino, come mai da piccolo sognava allora, di diventare io sindaco? Mi sono diplomata da geometra e poi già da piccolo seguivo sempre il lavoro, ho seguito sempre la politica locale. C'era qualche Sa sindaco che in qualche modo ammirava, pensava insomma, di poter, a cui pensava no, di potersi è ispirare? È una passione, allora i giovani da grande, io voglio fare l'ingegnere, il dottore, l'avvocato. Io da piccolo eh, ho seguito, abitavo di fronte al comune e da piccolo seguivo i consigli comunali, mi so, non sono sempre appassionato, ho fatto sempre attività nel sociale, a livello sindacale, a livello di volontariato e sono stato sempre abbastanza attivo su queste tematiche. La mia passione, ho dedicato tutta la mia gioventù, tutta la mia vita e continuo a darla a servizio del mio paese. Adesso vi dico di più, oltre alla passione e il servizio per la mia comunità, è diventata una missione per me. La mia soddisfazione è quando riesco a realizzare delle opere e delle cose per il bene comune. Anche perché essere il primo cittadino e il sindaco di una realtà piccola significa avere un rapporto molto più stretto con tutti quanti. Sì, e io sono H24 a disposizione e diciamo purtroppo i piccoli comuni, il sindaco e il call center di tutte le le problematiche, da problematiche per dire telecom, acquedotto, fognatura, metano, enel, purtroppo non ci sono più gli uffici periferici e si fa capo tutto al comune. E io so a disposizione di tutto. Com'è la comunità di Sera Capriola? No, eh, noi siamo a confine con il Molise, siamo uno dei primi Siete comuni. Siete quasi nord. più legati ah, a quella sì, realtà? Sì, sì, sì. Noi confondiamo con sette comuni del Basso Molise e con tre comuni della provincia di Foggia. Il confine naturale era il fiume Fortore nell'antichità. Noi siamo dell'origine frendania che iniziava da Sara Capriola e la capitale è Lanciano, in Abruzzo. Noi con la capitanata, cioè abbiamo, con i dauni, siamo un po' diversi. Siamo più moderati, più tranquilli. Per fortuna non ci sono le situazioni che ci sono in provincia di Foggia. Sara Capriola è una situazione abbastanza calma, diciamo tranquilla. Riferisce alla situazione al comune a Foggia? No, parlo, no, no, parlo del discorso del, dell'illegalità, diciamo, del, delle problematiche di vario genere. Sarà che però siamo più molisani che, che foggiani. Un'influenza naturale, quindi, sì. che sentite? Noi tendiamo più ad andare verso Termoli che verso San Severo. Questa è una realtà. Anche la vostra marina subisce questa influenza? La marina è l'unica zona, eh, io dico da Trieste a Santa Maria di Leuca, ancora vergine e stiamo puntando, adesso proprio poco 
fa è venuto il tecnico che dobbiamo definire il piano spiaggia è un unicum e abbiamo circa 9 km al confine con il comune di Chieut che è il primo comune eh, lungo l'Adriatico della Puglia a confine di Marina di Lesina abbiamo circa 9 km di spiaggia incontaminata che rientrano nel parco nazionale di Gargano e io sono stato un promotore 30 anni fa di far entrare quest'area protetta nel Parco Nazionale del Gargano. Però vogliamo dare un minimo di sviluppo turistico perché Saragavero è un paese prettamente agricolo e ci vuole anche uno sviluppo turistico rispettando certe tipologie, non fare la cementificazione come è avvenuto in passato in altre marine e stiamo puntando, abbiamo adottato il nuovo PUG, Piano Urbanisco Generale e prossimamente andremo in Consiglio Comunale ad uh, esaminare tutte le osservazioni che sono pervenute e poi successivamente andremo, mi auguro, entro l'anno ad approvare definitivamente il PU. Che progetto avete per quell'area? Allora, c'è una zona bellissima, molti non, purtroppo è interdetta perché il fiume Fortore con l'esondazione ha interrotto l'unica strada di accesso alla marina. Adesso stanno rifacendo i nuovi argini al fiume Fortore dovrà essere realizzato un ponte dove c'è stata questa esondazione che ha portato via la strada e ci sono eh, vari imprenditori che hanno acquistato in quella zona che vogliono fare degli interventi turistici di tipo diverso. Quindi pensare a una ricettività senza stravolgere no, il paesaggio? No, sì, esatto. Noi probabilmente già in questa settimana daremo per la prima volta una concessione di eh, demanio eh, di spiaggia a uno che ne ha fatto richiesta, però partendo dal confine con Marina di Lesina. È un imprenditore dove ci del sono, posto? No, è di Lesina perché lui c'è già il lito al confine e ha chiesto anche per i motivi Covid di avere più spazio per posizione ombrellone e sede nel nostro territorio. Sulla è una grande spiaggia. responsabilità avere questa zona così Molto ampia, così ampia sì. e così da disegnare, da creare. Da, da zero. Perché dicevo è una zona vergine perché non è stata mai per fortuna sfruttata in un certo modo e stiamo cercando di dare un uso diciamo, innovativo come adesso funziona, i nuovi liti, non quelli di una volta, una tipologia costruttiva in materiale eh, idoneo per la zona parco con tutte le autorizzazioni necessarie. Quindi un comune che cerca di guardare anche all'approccio più turistico, non sì, soltanto a quello noi, agricolo. Eh, dalla... Tra l'altro voi avete anche il castello qui, che è un attrattore. Noi abbiamo degli scrigni bellissimi, a parte le chiese, eh, che anche lì abbiamo la chiesa del Santo Patrono, che purtroppo da 19 anni è chiusa dopo il terremoto del 2002. Siamo riusciti ad avere l'anno scorso un finanziamento di un milione di euro dalla parte della Regione Puglia. Inizieranno i lavori dopo dell'estate per il restauro interno che consideratamente è stato comunque già fatto, ma bisogna renderla fruibile proprio tutto l'interno, messa a norma, e inizieranno questi lavori per riaprire finalmente la chiesa del Santo Patrono San Mercurio. Il castello da sette anni, i proprietari Maresca, che eh, stanno, dimorano qui a Saragabro dal 1742, i proprietari di questo castello, hanno iniziato i lavori di restauro conservativo e hanno trasformato anche per vari eventi, fanno già cerimonie da qualche anno, matrimoni, battesimi, cresimi o altre cerimonie o convegni e i proprietari stanno investendo, anche lì con un protocollo intesa tra il comune e il castello, i proprietari del castello sono riusciti ad avere un grosso finanziamento a livello regionale che inizieranno i lavori. È una quest'anno. partnership che funziona quella fra pubblico e privato sì, se è fatta bene. Noi abbiamo bene. fatto un protocollo intesa sia con il parroco per quanto riguarda e con la curia vescovile di San Severo per il recupero della chiesa a Mercurio sia con il castello e in passato si è fatto anche con il convento. Noi abbiamo un convento anche importantissimo nella provincia monastica dei, dei frati Cappuccini, Francescani, e il secondo convento che è stato creato dopo quello di Larino, che noi eravamo di Osi di Larino fino al 1974. Il primo convento realizzato e costruito nel 1534 è stato Larino, 1536 Serra Capriola. E ha avuto l'importanza fino al secolo scorso perché eh, ha dimorato e ha studiato per diventare sacerdote il padre Pio, San Pio da Pietralcina. Sia nel 1907 che nel 1908 è stato questa a Ragabrolo, perché qua era il convento dove venivano a studiare i frati per diventare sacerdoti. Un luogo eletto, quindi sì, scelto. È stato tutto restaurato e recuperato con il giubileo del 2000, è fruibile, ci sono ancora i frati cappuccini per fortuna, anche se vanno sempre a diminuire, però ci sono. Attualmente ci sono dei frati polacchi, francescani, che lo gestiscono 
e c'è piena collaborazione anche con, con i frati. Citava prima una presenza nella sua giunta, eh, una componente giovanile molto importante. Sì. È una prerogativa non solo della sua giunta, ma anche di questo comune, che non risente della, della fuga dei giovani? Li vede allora, comunque presenti? Io dicevo, è un paese prettamente agricolo. Non ci sono industrie di trasformazione, a parte la trasformazione dei prodotti agricoli, frandoi e quant'altro, un po' di ortaggi, ma... Eh, è molto fiorente l'attività di volontariato, di associazionismo, sia culturale, ricreativo, religioso e anche sportivo. Diciamo, noi negli anni 60, come tutti i comuni del sud, abbiamo avuto una grossa emigrazione verso il nord e anche all'estero. Eravamo circa 9.000 abitanti, siamo circa 4.000 abitanti. Però questo è avvenuto in 60 anni di emigrazione. Adesso la situazione si è stabilizzata. Abbiamo anche una forte comunità di comunitari, sia bulli che rumeni. Che lavorano, sono impiegati nel lavoro agricolo. nel settore agricolo, la maggior parte, un po' nell'edilizia, ma una minima parte, ma nel settore agricolo, perché come siamo zona di confine, eh, ci sono molte colture intensive nel Basso Molise e loro, noi abbiamo dato molta ospitalità, abitano a Sarra Caprione, ma vanno a lavorare nel vicino Molise. Com'è l'integrazione, com'è stata? No, io dico... I rumeni hanno acquistato anche le case, si sono integrati benissimo. I bulghi sono un po' più restri, diciamo, resti fra di loro, una comunità un po' più chiusa, però grossi problemi fino adesso non ci sono stati, né di ordine pubblico, né di quant'altro. Sindaco, com'è il vostro rapporto con le istituzioni capitanata? Vista no. la vostra, come dire, propensione naturale verso un altro territorio. Devo dire che ultimamente, da quando c'è l'attuale Presidente Abraham Giorgio, abbiamo ottimi rapporti e stiamo collaborando e abbiamo anche, eh, ultimamente, dopo decenni, riusciti a realizzare, a sistemare, grazie alla provincia, la strada Sarra Caproli, Chiudi, Mare, che è la strada di collegamento più frequentata, sia per i pendolari che vanno a lavorare in vicino Molisi, ce ne sono molte di Serra, alla Fiat e in altre industrie, sia per gli studenti che molti vanno su Termola a studiare le scuole superiori e sia per il turismo eh, mare, per i turisti che vanno al mare, perché purtroppo la marina attrezzata più vicina è quella di Marina di Chiude e noi ci, ci rivolgiamo lì. Quindi farà diventare, farà diventare una fortuna quella di essere in mezzo, come sì, dire, fra due, sì. fra due territori per poter prendere ciò che di buono entrambi hanno, esatto. da, hanno da poter dare. Esatto, esatto. E poi siamo anche parte attiva, da quando ci sono io, nel Parco Nazionale Gargano, che siamo molto presenti e collaboriamo a dare uno sviluppo migliore del parco, perché fino adesso il si è visto solo adesso... come vincoli e non come eh, una possibilità di sviluppo turistico e quant'altro per, per le nostre comunità. Quindi tanti progetti all'inizio di questo secondo mandato, questa missione che obiettivi deve portare nel breve termine? Allora, noi eh, a parte che abbiamo un, un, un esteso agro de, di Serra Capriola, eh, sono 14.250 ettari, e stiamo puntando, perché erano circa 30 anni e anche di più, che non si sistemavano le strade di campagna, per dire, perché anche quella è una priorità per l'accesso all'attività agricola. Grazie ultimamente a una convenzione che abbiamo firmato a novembre scorso con una società dell'eolico, siamo riusciti a fare un intervento, stiamo, stanno effettuando proprio in questi giorni, di circa un milione di euro di sistemazione di strade come... Eh, ristoro ambientale da parte della società dell'eolico. Abbiamo un altro parco eolico che è stato costruito oltre dieci anni fa nella zona verso la Marina di Serra Capriola dove c'è una bellissima però abbandonata abbazia di Sant'Agata che è Sant'Agata di Tremiti, era collegato con l'isola di Tremiti nell'antichità che i frati d'inverno dimoravano qui eh, nel nostro agro e d'estate andavano eh, all'isola di Tremiti. C'era un porticciolo che è intenzione di rifare qualche attracco alla foce del fiume Fortore, perché è uno dei punti più vicini per l'attracco con le isole Tremiti, come era già nel passato. Quindi diceva bene, una serie di scrigni importanti, tutti da valorizzare, e una forte presenza, una forte connotazione anche religiosa, quindi sì, grande spiritualità sì. in allora, questo luogo. Uh, qualche mese fa abbiamo firmato una convenzione con l'atto notarile ad Orsogna, in Abruzzo, per... Uh, 
il discorso di turismo religioso, cammino della pace, questo percorso che eh, fanno parte 28 comuni, noi siamo tra i comuni fondatori di questo consorzio che parte dall'Aquila e raggiunge Monte Sant'Angelo, passando come prima tappa in Buglia, Serra Capriola. È una bella soddisfazione. Sì, sì, stiamo puntando su tut tutto quello che è il discorso turistico religioso, turismo diverso, turismo lento, perché noi proprio sotto Serra Capriola, venendo da San Paolo, c'è il Reggio Trattura Aquila Foggia, che anche lì è rimasto sempre così. Per fortuna, da San Paolo Civitata, il fiume Fortori, il confine naturale tra Serra Capriola e la provincia di Foggia, venendo, è la zona che è rimasta ancora intatta, dove è ben evidenziato il tratturo. Non ci sono stati interventi abusivi come è avvenuto in provincia di Foggia. E anche quando viene in linea verde o altre trasmissioni del settore partono da ponte civitate e percorrono eh, tutto il nostro agro di Serra Capriola perché poi nel Molise è ben identificato e anche l'Abruzzo. Si vede eh, queste vecchie autostrade del passato, della transumanza, dei greggi e di, dello scambio interculturale tra Abruzzo, Molise e Puglia. Un racconto positivo. Un racconto bello, quello di questa comunità. Mi sembra di capire eh, che l'unica criticità forse è un po' il clima politico che si respira ultimamente. Io non riesco a capire perché dopo che i cittadini democraticamente hanno espresso la loro fiducia in questa amministrazione, qualcuno dell'opposizione ancora si rassegna circa nove mesi dall'ultimo voto amministrativo e continua a boicottare, a denigrare, a denunciare tutto il contrario di tutto. Per me questo non è un rapporto, io ho fatto tanti anni nella mia vita politica di opposizione, è stata sempre un'opposizione anche critica ma costruttiva. Io basta vedere che l'ex sindaco che ha fatto 17 anni il sindaco di questo paese, Michele Caccavone, le ultime elezioni comunali mi ha appoggiato a me, ha votato a me, anche se lui è fuori dalla vita politica, perché ha riconosciuto questa mia passione per il nostro territorio. Non un discorso. Nella mia giunta e maggioranza ci sono persone, una lista civile, di sinistra, di centro e anche di destra. Non... È un discorso, ci siamo messi insieme, uniti per Serra Capriola, non per un discorso partitico, perché una piccola comunità è giusto che si collabora con tutti, come collaboriamo con tutte le associazioni, io vorrei, però è un'utopia perché eh, qualcuno non ha mai eh, digerito che io diventassi sindaco, ma è una volontà popolare che ha deciso così, non c'è nessun problema. Questo è stato un periodo anche molto particolare per fare il sindaco, c'è stata un'emergenza sanitaria che non ha precedenti sì. nella storia. Da primo cittadino come ha vissuto no, la, questo è, momento? È stato molto impegnativo ma abbiamo collaborato con le autorità, con l'ASL, con la protezione civile, con la regione Puglia e siamo intervenuti appena nel mese di marzo c'è stato un picco di 93 casi positivi e subito abbiamo fatto la nostra parte tutti i giorni, stavamo dalla mattina alla sera a chiamare per far fare i tamponi molecolari, abbiamo fatto una convenzione con uno studio privato di analisi per i tamponi rapidi, solo con sponsor, abbiamo chiesto sponsorizzazione, attività, e con quelle poche che ci sono sul territorio, tutti hanno contribuito, partecipato. partecipati tutti, e abbiamo subito messo sotto controllo la situazione. Diciamo, io eh, nella mia lunga eh, carriera politica, Sto vedendo in questi ultimi nove mesi veramente una collaborazione da parte dei cittadini, dell'associazione, una Sono comunione, ben sperare una per intenti, il sì. futuro. Questo, diciamo, questa inversione di rotta è iniziata eh, quando abbiamo fatto un sacco di eventi nell'anno millenario della nascita di Sara Capriola, che è stato l'anno 2019, 2019. Da allora, per fortuna, tutti hanno collaborato e abbiamo realizzato bellissimi eventi. Figurati, dico uno, abbiamo, abbiamo iniziato con il fuoco, eh, con un grosso falò pirotecnico eh, in onore di San Giuseppe il 19 di marzo e abbiamo concluso eh, i primi di dicembre con l'andocciata di Agnone. Noi siamo gemellati con il comune di Agnone e con il comune di Toro per vedere il collegamento con il Molise già storico e abbiamo eh, sollecitato, siamo riusciti allora questa manifestazione folcloristica storica di Agnone è uscita quattro volte da Agnone. Una volta con Giovanni Paolo II in piazza San Pietro. Un grandi, volta, eventi. grandi eventi. Un'altra volta a Torino con le Olimpiadi invernali Torino. All'Expo di Milano pochi anni fa, 
quarta volta è venuta a Sarra Capriola e per noi è una grande soddisfazione. Un grande... Cioè abbiamo un ottimo rapporto con Agnone, qualche mese fa abbiamo restaurato la nostra fontana con il Capriolo, è venuto il sindaco Agnone e i proprietari della fonderia Marinelli, quella pontificia famosa di Agnone, ci abbiamo un'ottima collaborazione con i nostri eh, comuni che siamo gemellati. Vicini, limitrofi. Sì. Sindaco, per chiudere, la nostra trasmissione si chiama Cinque anni di solitudine e racconta un po' le memorie del sindaco. Qual è stato uno dei momenti più intensi, più belli che ricorda del suo periodo? Io, io penso che l'anno più bello dove veramente siamo riusciti a dare il meglio della nostra comunità è stato l'anno 2019 con la ricorrenza di questo millenario. Abbiamo organizzato tanti eventi, è venuta tanta gente a Sarra Capriola e grande soddisfazione di tutti. Insomma, ha realizzato il suo sogno sì, da bambino. Sì, massima collaborazione da parte di tutti e questa è stata una cosa bella e positiva. Allora, grazie per questa chiacchierata e buon lavoro per i prossimi, i prossimi anni. Quattro anni e quattro mesi ancora a fine mandato, dovremmo farli tutti, anche se al tempo di oggi... Io dico che è una follia fare il sindaco, perché con le normative vigenti e con la responsabilità. responsabilità, qualsiasi cosa, e la colpa è sempre del sindaco, la visi garanzia anche per una festeria arriva sempre al sindaco. E questa è una cosa che anche a livello governativo devono cambiare questa normativa. Non è possibile tenere i sindaci sotto questa pressione continua che poi uno non lavora in modo serenamente. tranquillo, serenamente. Esatto. Speriamo che cambiano la normativa perché non è, non è più accettabile Basta vedere che anche l'Anci, Associazione Nazionale Comune Italia, sta chiedendo il terzo mandato, forse fino a 15.000, dico forse un po' esagerato, fino a 15.000, perché già se lo fanno fino a 5.000, eh, il 70% dei comuni italiani sono sotto 5.000 abitanti, già è una grossa... Però eh, il problema è se non cambia la normativa non si trovano più persone disponibili a fare il sindaco a queste condizioni. Questa lo continuerebbe a fare? Me, io dico che anche se sono contro il fumo, non fumo nemmeno, e contro l'alcol, è stata la mia droga questa uh, passione per il mio comune. Fino a quando uh, avrò le forze cercherò di continuare e dare il meglio per il bene comune. Buon lavoro allora. Grazie, grazie a voi.